കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കട്ടായി പോയി കാറ്റോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ആ കാറ്റോണിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോണിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജഡ് അയോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റോൺസിൻ്റെ കേസിനകത്ത് സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും കാറ്റോൺസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ് ഇസ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജോമെട്രി ഏകദേശം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ട്രാഗണ പ്ലാനർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ മൂലം എന്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഹാസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസിപ്പ് ഓഫ് ദി അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലീസ് നോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള റൂളിന് റേഡിയസ് റേഷ്യോ റൂൾസ് ഒന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ചില ഇപ്പോഴും പഴയ ബുക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ എന്താൽപ്പിക്ക് വരെ എനർജി എന്നുള്ള ടേംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ടേംസ് ആണ് എന്താൽപ്പി ഓക്കെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആ ഡെഫിനേഷൻ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ദി ഇസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പലപ്പോഴും എനർജി റിക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എനർജി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും സിലബസ് ഡെഫിനേഷനൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ആ തെറ്റാണ് ആ ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം ഗേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരണം ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ 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 പോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അയണ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എക്സ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എനർജി റിക്യോർഡ് ആണ് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കളയാനത് അപ്പോൾ എനർജി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് സാധാരണ എപ്പോഴും എനർജി കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടി കിട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ പെർ മോള് അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ടെൻഡൻസി ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് നമുക്കിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് എനർജി എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേംസ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അതിനു ശേഷം എന്തായാലും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ എനർജി കൊടുക്കണതാണ് ആ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടണതാണ് അപ്പോൾ കിട്ടണ എനർജിക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജിക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന
ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ അത് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേ അയണൈസേഷൻ തലപ്പി തേർഡ് അയണൈസേഷൻ തലപ്പി ഫോർത്ത് അയണൈസേഷൻ തലപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരി മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഡിറ്റർമൈസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആറ്റോമിക് സൈസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ആറ്റമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എളുപ്പത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടും കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് അത് കൂടുതൽ ടൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇട്ടോ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം കൊണ്ട് ഉള്ളിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ഷെയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴേക്കും പുറമേയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോഴേക്കും അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കുറച്ച് മതി കുറച്ച് എനർജി മതി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ട്രെൻഡ്സുകളിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എസ് പി ബി എഫ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റുകൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടത് പിന്നെ പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും ദൻ പ്രസൻസ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ മോർ എനർജി കൊടുത്താലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അയണൈസേൻ എൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എനർജി വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ആ എലമെൻറ്റ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതെങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് പീരീഡ് എന്താ ഇടത് നിന്ന് വലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ടേബിളിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഒരു പീരീഡ് ഇടത് വശത്ത് നിന്ന് വലത് വശത്ത് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടണത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് അതേസമയം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഓരോ പ്രോട്ടോൺസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ന്യൂക്ലിയ ഒരേ ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പവർ കൂടിക്കൂടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണേണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേയാണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി വേണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടുന്നു അപ്പോൾ മോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹീലിയം ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഇത് കുറേ ഒരുമിച്ച് നിന്നേക്കുന്നതാണ് ഹീലിയം ടു ലിഥിയം ലിഥിയം നിയൻ ആ ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു എലമെൻസ് അപ് ടു സിക്സ് ടു എലമെൻസ് അല്ല ഒരു സ
ബെർലിയത്തിൻ്റെ കേസിനകത്ത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഐദർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെറിലിയൻ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോൺ ആൻഡ് ബെർലിയൻ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോണിൻ്റെ കേസിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ആണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ കേസിനകത്ത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെൽഡ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ നിൽക്കണേന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺസിന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും അതേസമയം ബോറോണിൻ്റെ കേസിനകത്താണെങ്കിൽ ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വണ്ണാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു പി വൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ലു ആ പി ആയിട്ടുള്ള കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി മതി അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ബോറോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെർലിയത്തിന് വരാൻ കാരണം ബെർലിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അകത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണം ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെ കേസൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ടു പി ഫോർ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ ടു പി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ട്രെൻഡ് പറയുന്നതാണ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും കഴിയുന്നു അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കുറയുന്നു കാരണം എന്താ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു ഇന്നർ ഷെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ എനർജി മതി ഇലക്ട്രോൺസിന് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കളയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനർജി കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 റെഗുലർ ട്രെൻഡിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അതേസമയം ഹാലജൻ ഫാമിലി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് 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 ജനറൽ ട്രെൻഡാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നത് പീരീഡ്സിനകത്ത് മാത്രമാണ് റെഗുലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്